Okay, so let's begin. Uh, the learning outcomes for today should be first one, define a function. Okay, second adalah uh, do hori, sorry vertical line test. Vertical line test adalah untuk kita identify whether the given uh, equation adalah function ataupun bukan. Okay, and then kita akan tengok composite function using arrow diagram. Uh, and then kita akan tengok find composite function dan juga find one of the function when the composite and the other functions are given. Okay, so ada lima dan ni outcome. Then kalau sempat kita akan cover juga uh, horizontal line test dan juga algebraic proof untuk menentukan one to one functions and hence kita akan tengok macam mana nak cari fun, uh, inverse function lah. Okay, so itu adalah learning outcomes untuk hari ini. Okay, so first of all, let's start with what a function. So function adalah relates, dia relates uh, the output dan juga input. Okay, so input adalah kita punya objek lah dan output adalah kita punya image. Dan selalunya bila saya tanya pasal function, semua kelas akan memberi respon yang sama which is function kita akan tulis dalam bentuk f of x. Okay, so inilah cara kita, kita tulis functions. Okay, next. So ada three main parts for a functions. So functions dia mesti ada input, dia mesti ada relation, relationship dan dia mesti ada output. Okay. So ini adalah example untuk relation multiply by two. Okay. So kalau tengok kat sini input dia adalah kita punya objek lah. So input refer kepada objek. So kita ada objek 0, 1, 7, 10 and so on. Okay. And the relation is multiply by 2. So semua input ini kita akan multiply by 2 dan dia akan keluar output dia. Okay. So ini adalah kita punya image. Okay. Uh, and then so some example of functions. So there are x square boleh, x cube. Okay. Apa lagi? Uh, sine, cosine, tangent adalah function kepada trigo. Uh, kita ada absolute values punya function. Kita ada square root. So ada macam-macam jenis functions lah. Uh, tapi sebelum kita tengok uh, betul ke certain equation itu adalah function so kita akan test menggunakan vertical line test. Okay so the definition of function yang formal is function is defined as relation where every element in the domain has a unit. So kat sini dia mention perkataan unit. Then every domain Every element in domain has a unique image. So bila dia kata unique image, unique image itu dia refer kepada setiap elemen akan ada satu image sahaja. Okay. So bila ada banyak objek dan ada satu image sahaja, so dia sebenarnya refer kepada many to one relation ataupun one to one relation. Okay. So in other words, function is either one to one ataupun many to one. So dalam kelas hari tu saya dah lukis graf dan juga saya ada tunjuk contoh bila graf ni macam ni apa relation dia kan. So semua orang dah boleh nampak lah apakah relation-relation kepada function tersebut. Okay so first of all let's try this example. Let's do it together. So determine the type of relations and tick correct if the relation represents a function and cross if the relation is not a function. Okay, so first of all, yang warna biru ni. Warna biru ni apa relation dia? Dia besarkan sikit. So the the blue one. So one setiap two. satu objek, dia ada satu image. Apa dia? One to one function. Yes. So one ini two. adalah contoh kepada one to one. Okay. And then warna hijau. Warna hijau ni relation dia apa? Many to one. Uh, many to one. Yes. Ini adalah many to one. Macam nak tahu? So tengok dekat objek dia. Objek dia satu je. So daripada banyak, sorry ni image. So daripada banyak objek dia pergi ke arah satu image. So many to one. Okay. Yang warna merah. Warna merah adalah one. One to many. One to many. Too many. Yes. One to many. So kalau kita perhatikan dekat sini satu objek dia pergi ke banyak image. So dia adalah one to many. And last kali, ha, last kali ni yang terakhir lah dia adalah many to many. 
Okay, so ni adalah empat relation yang kita telah belajar sebelum ini. Then, which one yang represent a function? So, function kita gunakan, ajak, kita gunakan tick eh. So, biru, hijau, merah, kuning. Okay, dah tahu dah jawapan dia. One to one dan juga many to one. Okay, yang belakang dia many ni, ha, dia bukan function lah. So, that will be our answers. Okay. So ini macam traffic light pula saya tengok. Okay, so now let's look at another uh, definitions ataupun cara penulisan untuk function. So nama lain bagi functions adalah mapping. Okay, so kadang-kadang kalau soalan kata uh, the mapping for this relation adalah something-something. So dia merujuk kepada function lah. So a mapping or a function f from set A to set B is usually written as ini. So ini adalah salah satu contoh Uh, cara penulisan mapping. Okay. If an element X from set A is mapped into element Y of set B, then Y is the image of X. Uh, ni tadi kita dah tengok kan. Contoh, ini adalah X, ini adalah Y kita. So, kita ada relation kat sini. So, maksudnya X ini adalah image kepada objek A. Okay. So, itu adalah contoh mapping lah. Okay, now let's go through vertical line text. So, ini adalah untuk kita identify whether a relation is a function or not. Okay, relation is a function or not. So, vertical line text ni dia adalah vertic, uh, graphical method lah. So, kalau nak buat vertical line text ni, kamu kena tahu shape of the graph dahulu. Okay, so kat sini apa dia punya function kan? Eh? If the vertical line intersect the curve, only at one point then fx is a function. Okay so sebagai contoh kita tengok example yang pertama ni. Uh, so let's say yang merah ini represents our vertical line. So ini adalah contoh graph kepada x plus 1. So ini graph dia lah. So sini kita nampak intersection dia, uh, y intercept dekat 1, x intercept dekat negative 1. Okay, so this is the graph. So when we sketch the vertical line test, so kita nampak dia ada satu point of intersections. So if it has only one intersection between the vertical line and the curve, so it is a function. So selalunya kita akan bagi uh, conclusion seperti inilah, a vertical line intersect curve at only one point. So therefore it is a function. Okay, so ini adalah contoh uh, penulisan conclusion kepada vertical line text. Okay, now let's look at the graph example 2. So example 2 adalah graph for parabola x equals to y squared. So if we look at this graph, when we sketch the vertical line test, so vertical line, warna merah ni ya. So we can see that this vertical line intersect this parabola at two points. So sekarang ni dia intersect more than one lah. So bila dia intersect more than one, it is not a function. So kita akan beritahu vertical line intersect the curve more than one point. So therefore, it is not a function. Okay, so kat sini saya bagi contoh kalau dia adalah function macam mana, kalau dia bukan function macam mana. Okay, so so far vertical line ni dah pernah belajar juga kan? So kita just refresh balik sahajalah. Okay, so ini adalah untuk identify whether the relation is a function ataupun tidak. So ini adalah uh, vertical line test. Okay, now Next adalah kita tengok operations on function. So operation ni jarang keluar pun sebenarnya sebab dia terlampau simple kan. Uh, tapi tak apa kita tengok sahaja. Uh, tapi sebenarnya saya nak tanya benda lain tapi saya tertarik benda lain. So suppose I would like to ask uh, in this form. Ha, tapi tertulis pula dia punya final answer dia apa kan. 
So let's consider fx equals to x square and gx equals to 2x plus 6. Okay, so kita cari fx plus gx dan juga gx plus fx. So kadang-kadang soalan tak beritahu seperti inilah, dia boleh juga tulis sebagai f plus g in the brackets of x. So ini membawa maksud yang sama dengan atas ni, fx plus gx. So kalau benda ini berlaku, macam mana kita nak cari dia? So let's say kalau dia tanya macam ini eh, f plus g of x adalah fx plus gx. Dia adalah benda yang sama eh. So fx kita adalah x square and gx kita adalah x plus 6. Okay, so kita akan tambahkan ikut dia punya uh, variables lah. Uh, bukan variables, dia punya ikut term dia. Okay, tapi dekat sini sebab x square dengan 2x plus 1 tak ada, tak ada pun yang uh, term yang sama kan, x yang sama tak ada. So kita akan separate macam ni je lah, x square plus 2x plus 6. Okay, so ini adalah untuk f plus g. How about g plus f? So g of x plus dengan fx will be uh, gx apa eh? 2x plus 6. So kita akan plus dengan x squared. So kalau kita rewrite back, dia adalah benda yang sama sahaja. x squared plus 2x plus 6. Okay, so ini yang pertama lah. Kalau minus macam mana, so minus pun sama jugalah. Dia boleh ditulis seperti ini. f minus g in the brackets of x. Okay. So kalau fx plus a minus dengan gx, so fx adalah x square tolak gx adalah 2x tambah 6. So bila kita buka bracket, so x minus 2x minus 6. Okay. Tetapi untuk gx minus fx, it might be in opposite directions ataupun opposite signs. So let's look. So gx adalah 2x plus 6. Kita akan minuskan dengan fx which is x squared. So if we look here, dia dapat 2x plus 6 minus x squared ataupun negative of x squared plus 2x plus 6. So kalau kita nampak kat sini, dia adalah sign yang berbeza. Okay, so dia tak semestinya samalah. Uh, okay, tak boleh, boleh je nak factorize. So let's say kalau kamu factorize, kita dapat macam ni. Negative of x squared minus 2x minus 6. Tetapi negatif ni tak boleh hilang. Ha, dia masih lagi kena ada negatif lah. Sebab kita punya equation bukan sama dengan kosong. Okay. So kita biarkan dia seperti itu sahaja. So ini adalah untuk minus. Okay. Next kita tengok untuk darab. So let's say if we have fx, gx and gx fx. Okay. Kalau ditulis seperti ini, ini maksudnya darab. Ataupun dia tuliskan full dot. Okay. Ataupun dia juga boleh tulis seperti ini. Hmm. Contoh eh, G multiply by F X So ini semua adalah operasi darab lah multiply So kita cari FX GX Darab dengan GX So FX tadi adalah X square We multiply by GX GX kita apa eh? 2X plus 6 And here kita expand dapat 2x cube plus 6x squared. Okay, so this is our f x x. And then kita tengok pula, adakah dia sama dengan g of x darab dengan f of x. So g x tadi adalah 2x tambah 6 dan f x adalah x squared. So here we have sama juga 2x cube plus 6x squared. So kita boleh conclude lah f g darabkan dengan g, uh, g f darab g sama dengan G darab F. Sama juga F plus G sama dengan G plus F. Tapi tak semestinya F tolak G sama dengan G tolak F. Okay, so it will be on opposite direction. Okay, so ini untuk uh, operasi. Uh, kenapa saya tunjukkan darab ini? Sebab nak tunjuk perbezaan cara penulisan darab dan dengan composite function. Okay, now kita tengok kat composite eh. So composite function ni sebenarnya apa? Dia apabila kita apply one function to the result of another function. So for example, so ini adalah contoh arrow diagram eh. Let's say kita ada set A, set B and set C. So bila kita masukkan X daripada set A kepada B menggunakan relation G. So dia membentuk G of X. 
Okay, saya masukkan X dalam set B So dia membentuk G of X Okay, and then apabila saya masukkan G dalam set C Menggunakan relation F So maksudnya dia akan membentuk F of G of X Okay, so maksudnya kat sini kita masukkan Function tersebut ke dalam X of another function Okay, so daripada A kepada C Dia adalah relation apa? Dia adalah relation F composite with G F of G So ini adalah simbol composite eh Untuk siapa-siapa yang tak perlu nampak lagi Okay, ini adalah simbol of composite Selalunya dekat sekolah kamu akan tulis sebagai inilah F kamu masukkan G of X Ataupun kamu tulis sebagai F G X Okay so dia dalam benda yang sama Okay so kat sini kamu akan nampak perbezaan dia Ini menunjukkan composite Tetapi kalau kita tulis F X G X Dia adalah multiplication Okay so kena bezakan eh antara multiply dan juga Composite. Okay, so now let's try to do the composite function for example 4. So let's say we have 2x squared plus 3 into fx and gx adalah 4x minus 1. So the composite of it, so f of gx ataupun kita tulis sebagai f dalam bracket gx. Okay, so dekat sini kita akan masukkan g dalam x of f. So F saya adalah 2 So X ini saya akan gantikan dengan G So saya tulis G dulu eh G of X squared plus 3 So what is our G? G kita adalah ini 4 X tolak 1 So gantikan Squared tambah 3 Okay So nak biarkan jawapan macam ni pun boleh Ataupun let's say kamu nak expand So if you want to expand uh, it will be 2 darabkan dengan 4x square dapat 16x square tolak 2 darab 4 8 8 darab 1 8 so minus uh, 8x plus 1 plus 3 okay so dapat apa ni 32x square uh, tolak 16x 2 tambah Tambah 2, tambah 3 which will be equals to 32x squared minus 16x plus 5. Okay, so it's either nak tinggalkan jawapan sebagai ini pun boleh. This is your final answer as well eh. Tak payah expand pun tak apa. Tapi let's say kalau nak expand, ini adalah jawapan akhir kamu. Okay, so ini adalah composite f of g. Okay, now let's look at G of F tapi kali ini X kita adalah kosong Okay so ini ada beberapa cara sama ada kamu masukkan kosong dahulu dekat F Ataupun boleh juga kalau kamu nak uh, buat composite dulu Lepas tu baru kita masukkan nilai Okay uh, so kat sini this one can also be written as G of F of 0 Okay so dekat G punya X saya akan gantikan dengan F of 0 tolak 1 dan F of 0 adalah 2 0 squared plus 3 minus 1 so dekat Fx ni X ni kita gantikan dengan kosong lah ok and then kita simplify dapat apa ni ni adalah kosong 4 darab 3 12 Tolak satu, dapatlah sebelas. Okay, so ini adalah uh, jalan kerja dia. Bila masukkan Miss, nilai eh. Yes. Kalau yang G tu saya letak dalam bracket. G kamu letak dalam bracket, macam mana tu? Macam F bracket G, uh, G kosong. Kalau F bracket G kosong, maksudnya kamu masukkan G kosong dalam F kan? So itu dah terbalik dah. Oh, so tak boleh lah kan? Ha, ha, tak boleh. Kita kena ikut dia punya turutan apa dalam apa. Sebab F of G, F of G dia tak sama. F of G dia tak sama dengan G of F. Dia adalah benda yang berbeza lah. 
So that's why kita kena ikut turutan composite ni dia masukkan apa dalam apa. Alright. So nak oh ada lagi soalan sebelum kita pergi kepada contoh yang ke C ni bila F composite dengan F itself. Okay. So if F composite dengan F itself. So here F kita akan masukkan F of negative 2. Okay. So kat sini F F of negative 2 adalah 2 negative 2 squared tambah 3. Okay. So ini berapa ya? Saya selesaikan dalam bracket ni dahulu. 2 negative 2 squared adalah 4. So 2 didarabkan dengan 4 tambah 3. So 4 darab 2 8, 8 tambah 3 11. So kita nak cari F of 11. Okay, kemudian gantikan sahaja 11 dekat X. So 2 X 11, 2 11 squared plus 3. So I get 2, 4, 5. Okay, so that will be the answer untuk this composite function. Tadi kita tengok composite of two function uh, yang melibatkan dua composite lah. GF ataupun FG ataupun FF ataupun GG. Okay, itu adalah composite of two function sahaja. So now kita tengok kalau melibatkan three functions macam mana. So kat sini kita ada fx equals to x squared. Gx, okay saya highlight jap. So fx kita adalah x squared. Gx kita adalah 1 over square root of x plus 1. Dan our hx adalah 1 over x minus 1. Okay so what happen if kita nak composite kan. F composite with G composite with H. So, first of all, kita akan masukkan H dalam G dahulu. Okay, kita akan masukkan H dalam G dahulu. So, G saya mana? Sini. So, saya akan gantikan X ini dengan H. So, dia adalah F of uh, G adalah 1 over square root of X. X saya adalah uh, H tadi kan? H of X plus 1. Okay. So kemudian kita akan gantikan ini pula dalam function F. F adalah X squared. So it will be 1 over square root of H X plus 1 squared. Okay, now let's substitute our H uh, kepada 1 over X minus 1. So, uh, bila kita square kan, so dia akan jadi 1 squared over square root of 1 over X minus 1 plus 1 squared. So, bila square dengan square root, dia akan hilang. So, 1 squared adalah 1. Square root bila kita square, dia akan jadi one sajalah. So 1 over 1 over x minus 1 plus 1. Okay. So now let's simplify kepada 1 over 1 ni yang ini saya akan samakan denominator yang bahagian sinilah 1. So dia akan jadi didarabkan dengan x minus 1 over x minus 1. So 1 plus x minus 1 over x minus 1 dan dia akan jadi 1 tambah x tolak 1. So 1 tolak 1 dapat kosong. So dapat 1 over x over x minus 1. So ini numerator, ini denominator. Oh sorry dia tak tukar colour pula. So ini denominator. So satu bahagi uh, something dia akan jadi darab lah kan. So kita dapat x minus 1 over x and if we simplify x over x dapat 1 minus 1 over x. So this is our final answer. So far okay tak untuk cancel cancel kan simplify simplify ni? Okay eh. Okay, seterusnya kita pergi kepada H composite dengan F squared. Okay. 
So H, F, masukkan F lagi dalam tu. So H, F kita adalah X squared. So X saya akan gantikan dengan Fx squared. Uh, Fx kita adalah X squared yang di squared kan. So dia akan jadi H dalam dia adalah X to the power of 4. So what is our H? H kita adalah ini. So now it will be 1 over X to the power of 4 minus 1. So this will be our final answer. Okay. So composite ni simple je lah. Kamu kena masukkan starting daripada paling kanan, masukkan ke bahagian kiri, masukkan ke bahagian kiri dan seterusnya. Okay. So kita akan set pada kanan. Okay. Now, so ini kita akan tengok relation. Uh, bila dia tanya tiba-tiba G kuasa 13. Ha, kenapa nak macam macam nak kira G kuasa 13 tu kan? So nak composite 13 kali ke? Okay tak semestinya. So kita tengok dahulu what is the answer for G squared X. So G squared ini merujuk kepada G composite dengan G. Okay. So here kita akan buat G composite with G of X. Dia ada beza tau. Kalau dia buat G squared X ini bermaksud G composite with G of X. Okay. Tapi kalau dia buat G of X squared. Ha, ini maksudnya apa? Contohlah eh. Kalau G of X kamu adalah X tambah satu kan? Okay. So, okay. So, untuk uh, G square ni dia akan masukkan G dekat dalam kita masukkan G dalam X kat sini lah kan untuk composite. Tapi yang bawah ini dia bukan composite. Dia merujuk kepada X plus 1 squared sahaja. Okay. So kena bezakan. Kalau dia punya square tu dekat luar kepada X macam ni dia tulis. So ini adalah function tersebut squared. Tapi kalau dia buat square tu dekat dengan G uh, sebelah G uh, dia bermaksud composite function. Okay now back to the composite function. Uh, so G 2 of G X over G of X minus 2. So G X adalah 2 X per X tolak 2 bahagi dengan 2 X per X tolak 2 tolak 2. Okay so dekat sini kita dapat 4 X over X minus 2 untuk numerator. Okay. Yang atas ini saya dapat 4X over X minus 2. Okay. Yang bawah dia kita akan samakan denominator. Okay. So that it will be 2X tolak 2 didarapkan dengan X tolak 2 per X tolak 2. Okay. Kemudian. Okay, so bila function A, A bahagikan dengan B. Okay, so dia buat macam ni. So, mana saya nak tulis eh? Hmm, semua orang dah tahu relation ni kan? Contohlah A over B bahagi dengan C over D. So dia sama je dengan A over B darab dengan D over C. Betul? Okay. So ini adalah properties of fractions eh yang kita belajar dulu. So ini line warna hitam ni simbol kepada bahagilah. So now saya akan tulis dia sebagai 4x over x minus 2 didarabkan dengan x minus 2 over 2x minus 2x plus 4. Okay. So ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C, ini adalah D. Okay, saya tulis dia terbalikkan sahaja. Dan kat sini kita boleh nampak X minus 2 dan juga X minus 2. So boleh potong. Okay, dan kemudian kita akan ada 4X over. So 2X minus 2X dapat 0 eh. So tinggallah 4. So 4 bahagi 4 dapatlah X. 
So apa conclusion kat sini? G squared X kita akan dapat X. Okay so kalau G square dapat X so now macam mana kita nak kira G terpin? Okay so dia ada kaitan dengan kalau composite dia even number dan juga composite dia odd number tapi dengan syarat composite of even number dapat X sahajalah. So kalau kita nak cari uh, yang odd number ni eh. Let's say kalau saya nak cari G cube X dia bersamaan dengan G composite dengan G of squared X. Okay, tadi saya dah dapat lah G square adalah X. Okay, ini adalah X. So terus gantikan dia dengan X. So maksudnya G composite cube, okay, G cube kita akan dapat GX. Okay, so that's mean therefore G of 13, 8 kita akan gunakan G of 8 sahaja. Alright, so here dapatlah 2 darabkan dengan 8 perkan dengan 8 tolak 2. So using our calculator 16 per 6 16, 16 will be 8 per 3. So this will be our final answer. Boleh ulang? Okay, tadi kita dah kira G square X, kita dapat X. Okay, so bila kita nak cari G cube So square ini adalah contoh kepada even number eh And cubic ini adalah contoh kepada odd number So ini 13 pun odd number So G cube X kita akan dapat Daripada G yang dikompositkan dengan G squared Okay so tadi G squared adalah X Okay so saya buat bracket kat sini eh So saya gantikan G squared ni dengan X So sebenarnya G cube X kita dapat balik G of X Okay, so contohlah kalau kamu nak cari G composite uh, sebanyak empat kali. So here dia jadi apa? G didarabkan, uh, bukan didarabkan, dikompositkan dengan G of cube X kan? So G cube tadi apa? G of G X. So ini dah sama balik dengan G of square X. So kamu akan dapat balik X. So nampak tak? So kalau kamu buat G kuasa 5 pun nanti bila buat balik operation kamu akan dapat balik semula G of X. So from here kita dapat def, uh, dapat conclude kan if the composite S is an even number so kita akan dapat X. So bila dia adalah odd number kita akan dapat G of X semula. So since G composite 13 ini adalah odd number kan So G composite 13 kita boleh kira sama je dengan G of 8 directly. So masukkan je lah dekat uh, GX punya. 8 tu dekat GX. So dapat terus jawapan. <laughs> Finding one function where a composite function and the other function is given. Okay. So sekarang ni maksudnya dia dah bagi composite function. Dia dah bagi composite function. Uh, dia dah bagi satu function. So kita kena cari another function. So for example kalau nak dapatkan G of F, kita kena ada G dan juga F. So dekat sini dia dah bagi G sahaja. So kena cari F tu macam mana. Okay. So this, uh, kita akan ada dua uh, jalan kerja eh. Yang pertama kalau kita nak cari F dekat dalam. Yang kedua kalau kita nak cari F yang dekat luar. Okay. So saya bagi contoh yang pertama ini. So find the function of Fx. Fx kita berada di dalam. Okay. So if I rewrite back. G of fx adalah x plus 2. So kita nak cari fx ni macam mana. So kalau kita buat composite untuk yang kes seperti ini kita akan masukkan f dalam g. So kita dah ada g kan. So boleh terus gantikan lah. So it will be square root of um, fx minus 1 sama dengan x plus 2. Okay so our aim is to get the value of fx itself. Okay so kat sini dah ada fx so hanya perlu rearrange jadikan fx sebagai subject. So macam mana nak hilangkan square root? Kita hilangkan square root dengan cara squaring both sides. Okay so square root dengan square ini dia akan tinggal satu sahaja so tinggallah fx minus 1 
equals to x squared plus 4x plus 4. Saya expand terus eh. X plus 2 squared adalah x squared plus 4x plus 4. So now fx sebagai subjek. Terus dapat jawapan x squared plus 4x plus 4 plus 1. Okay. 1 ni kita pindahkan eh. So dia akan jadi tambahlah. Okay. Uh, so therefore our fx will be equals to x squared plus 4x plus 5. So this is our final answer. Okay. Now kita tengok pula untuk bila function yang hilang itu berada di luar. So let's look here. F of gx adalah x squared plus 6x plus 10. Okay. Find the function of fx. So fx kita sekarang ni berada di luar. Nampak tak beza dia? So ini fx kita di dalam bracket. Ini fx kita di luar bracket. So bila case di luar bracket ini, di mana kita ada function yang dalam dia. So function yang dalam dia saya gantikan dengan 3 plus x seperti mana dalam soalan. Okay. So gx kita adalah 3 plus x. So saya gantikan. So now macam mana nak jadikan f ini sebagai subjek? Okay. So first kat sini kita akan let u equals to 3 plus x. Okay. 3 plus x ni saya akan jadikan dia sebagai u. Okay. So now this function instead of dia jadi f of 3 plus x, now dia dah jadi f of u. Okay. So saya rewrite back dia sebagai f of u. Okay. Kalau kat sini adalah in terms of u, maksudnya di bahagian kanan ini pun kita kena write in terms of u. Okay. Tetapi dekat sini adalah in terms of x. So apa yang kita perlu buat? Jadikan x dekat sini sebagai subjek dan kemudian kita akan gantikan dia in terms of u ke atas. Okay. So saya turun bawah sikit eh. So here, uh, bila jadikan x sebagai subjek, so x will be equals to u minus 3. So ini yang akan digantikan dekat bahagian kanan. Okay, so your f of u will be u minus 3 squared plus 6 of u minus 3 plus 10. Okay, now buat apa? Simplify. So kita ada u squared minus 6u plus 9 plus 6u minus 18 plus 10. Okay, tinggal apa ni? u squared, so negative 6u plus 6u will be equals to 0. And then 9 tolak 18 tambah 10 dapat positive 1. So u squared plus 1. So therefore, we can conclude that our fx is equals to x squared plus 1. So dah ready substitute sahaja. So kena bezakanlah kalau function yang hilang itu berada di luar, perlu gunakan let. Kalau function yang hilang itu berada di dalam, just rearrange sahaja supaya function di dalam ini menjadi our subject. Okay, so itu adalah beza antara dua uh, soalan lah. Okay, kamu, kalau kamu gantikan u dengan 3 plus x semula, kamu akan dapat balik composite function ini. Okay, so sebab itu kita terus hilangkan u, terus gantikan directly lah. Maksudnya kita tak gantikan dia in terms of, kita tak gantikan ini dalam sini. Okay, kita biarkan dia terus tukar kepada x sebab kita nak dapatkan fx tu sahaja. Kalau gantikan u ini, Dalam sini, nanti kamu akan dapat balik uh, this composite function. Uh, so, dia cari composite balik semula lah. Okay, nanti kan kamu pening pula. Eh, bila masa pula nak cari fx ni kan? Takkan sama. So, kalau yang ini dia direct saja tukar u kepada x. Alright.